இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்க எல்லாரையும் நாங்க வரவேற்கிறோம் இது இந்திரா காந்தி திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகம் கொச்சின் ரீஜனல் சென்டர் மூலமாக நடத்தப்படுற ஒரு ப்ரொமோஷனல் மீட்டிங் இந்த ப்ரோக்ராம்ல நீங்க என்னத்தை பத்தி ரெண்டு ப்ரோக்ராம் பத்தி நாங்க சொல்ல போறோம் சிஎஃப்என் அதாவது சர்டிபிகேட் இன் ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் அண்ட் சர்டிபிகேட் இன் நியூட்ரிஷன் அண்ட் சைல்ட் கேர் சர்வீசஸ் ஸோ இதோட தலைப்பு நாங்க என்ன அப்படி வச்சிருக்கோம்னா நோ த ஃபுட் யூ ஈட் அண்ட் சைல்ட் கேர் சிஎஃப்என் சிஎன்சிசி ப்ரோக்ராம் ஆஃப் இக்னோ ஸோ இதை நாங்க பைலிங்ல வச்சிருக்கோம் ஸோ தட் யாருக்கெல்லாம் எந்த ப்ரோக்ராம் எந்த லாங்குவேஜ் பிடிக்குதோ அது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் கேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பெஷலா இது சிஎஃப்என் ப்ரோக்ராம் வந்து தமிழ்ல இருக்கிறனால இதை நாங்க தமிழ்ல வந்து வெளிப்படுத்தி வெளிப்படுத்துறோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷனா இந்திரா காந்தி தே தேசிய திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற சட்ட சட்டத்தால நிறுவப்பட்டது அதாவது இது ஒரு தொலைஞ்சு போன ஒரு கல்வி வாழ்க்கையை திருப்பி கொடுக்கறது தாங்க இந்திரா காந்தி திறந்தநிலை பல்கலைக்கழக பல்கலைக்கழகத்தோட நோக்கமாகும் நீங்க இப்ப நம்மளோட கல்வி வாழ்க்கை அப்படின்றது வந்து சில சமயம் ஸ்கூல்ல விடுபட்டு போயிருக்கலாம் சில சமயம் காலேஜ்ல விடுபட்டு போயிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் நம்ம மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்மளோட ஏதோ ஒரு வேலை தரத்துனால அல்லாட்ட சொசைட்டியோட ப்ரெஷர்னால குடும்பனால கருதுறனால ஏதோ ஒரு இதுல கொஞ்சம் லேக் ஆயிருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம திருப்பி கேட்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு தாங்க இந்த இக்னோ கோர்சஸ் தொடர்ந்து கேளுங்க பயனடையுங்க நான் இப்ப இது வரைக்கும் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா இந்திரா காந்தி திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகம் அதோட நோக்கங்கள் அப்படி எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உயர்கல்வியை கற்றவர்களின் வீட்டு வாசல்ல கொண்டு செல்வதன் மூலம் டெமோக்ரட்டைஸ் பண்றது அதாவது ஜனநாயகப்படுத்துறது ஸோ எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் கல்வி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா ஸோ இப்ப அதான் ஒரு காலத்துல சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு கதை வச்சு ஒரு ராஜானா இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் அவனுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அவனுக்கு ஒரு ரெப்யூட்டேஷன் பட் கற்றவனுக்கு சென்ட்ரல் இடம்லாம் மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு அது அதை உருவாக்குறதுக்கு மாதிரி வயது பகுதி மதம் மற்றும் பாலினம் ஆகியவற்றை பொருட்படுத்தாமல் படிக்க விரும்பும் அனைவருக்கும் உயர்தரமான கல்விக்கான அணுகுதலை வழங்குதல் சோ இது வந்து என்ன அப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்மளோட இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அவர் ஏஜ் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அவர் டொமைன் எங்க உட்காந்துருக்கோம் என்ன பண்றோம் அப்படி எல்லாம் இது பண்ணிட்டு நீங்க கேட்கலாம் எனக்கு இப்ப ஐம்பது வயசு கிட்ட ஆயிடுச்சு நான் படிக்கணுமா நீங்க கடை கரெக்டான நபர் தாங்க படிக்கணும்னு ஆர்வம் இருக்குதா தென் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ஸ்டடி என்னெல்லாம் படிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் ஃப்ரீ டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க பாத்துக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து நாங்க ரெண்டு ப்ரோக்ராம் பத்தி சொல்ல போறோம் சிஎஃப்என் சிஎன்சிசி இந்த பாடநெறி தொழில்முறை மற்றும் தொழில் சாரார் நோக்கநிலையை வழங்குவதன் மூலம் தேவை அடிப்படையான அடிப்படையிலான கல்வி திட்டங்களை வழங்குறோம் ஸோ இப்ப கூட சில வந்து நம்மளுக்கு டெக்னிக்கல் ரிலேட்டடா இருக்கும் அல்ட்டா இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டடா இருக்கும் அல்ட்டா ஒரு சுய தொழில் தொடங்கிறதுக்கு கூட உதவியா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சிஎன்சிசின்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல கிரெஷ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஆனா ப்ராஜெக்ட் பண்ற அளவுக்கு தைரியம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பிளீஸ் ஜாயின் திஸ் கோர்ஸ் யூ நோ த பேசிக் அபவுட் த சைல்ட் கேர் சர்வீசஸ் அண்ட் தென் லேட்டர் யூ கேன் கெட் கான்பிடன்ஸ் அண்ட் யூ கேன் டூ த டிப்ளமா ஆல்சோ இந்த இந்திரா காந்தி திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகம் வந்து இந்தியாவில தொலைதூர கல்வியை ஊக்குவித்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல் அதுக்கும் அது உதவுது சோ இப்ப நாங்க இது வரைக்கும் நான் தமிழ்ல சொன்னேன் உங்கள்ட்ட ஒரு ஜஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல ஒரு ரீகேப் பண்றேன் சோ தட் இப்ப சில பேருக்கு வந்து நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ்ல சொன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படின்லாம் இருக்கும் சோ ஜஸ்ட் கீப்பிங் இட் பயலிங் நம்ம வீட்டுல பேசுற மாதிரி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சோ இட்ஸ் இஸ் லைக் டெமோக்ரட்டைஸ் ஹையர் எஜுகேஷன் டு டேக் த டோர் ஸ்டெப் ஆஃப் த லேர்னர்ஸ் அதே மாதிரி ப்ரொவைட் அக்சஸ் டு ஹை குவாலிட்டி எஜுகேஷன் டு ஆல் தோஸ் டு சீக் இட் இட் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஏஜ் ரிலிஜன் ரீஜன் அண்ட் ஜெண்டர் ஆஃபரிங் நீட் பேஸ்ட் அகடமிக் ப்ரோக்ராம் பை கிவிங் professional and vocational orientation to the courses and promoting and developing distance education in india so nama iniki nama rendu program pathi highlight panna pora cfn and cncc first nama paaka porathu cncc idhukku munadi just chinna na ungalku or concept solren adhavadhu enna appadina indira gandhi national open university pala state layu irukudhu regional center இதோட வெப்சைட் வந்து இக்னோ டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் டபிள்யூ 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 டாட் இக்னோ டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் அதுல மேல ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல போயிட்டு 
அங்க வந்து ஒரு சர்ச் காலம் இருக்கும் அதுல ப்ராஸ்பெக்டஸ் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க பாத்துக்கலாம் அது உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் அது ஃப்ரீ டவுன்லோடுங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் பதினோரு பேஜ் நீங்க படிச்சீங்களாலே அதுல என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இது பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சி வந்து உங்களுக்கு இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி கொச்சின் ரீஜனல் சென்டர்ல இருந்து நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த எங்களோட ரீஜனல் சென்டரோட யூடியூப் சேனல நீங்க பார்த்து இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ப்ரோக்ராம் கூட நீங்க மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் கெட் இன் டச் அண்ட் பி பெனிஃபிட்டட் ஸோ நவ் கம்மிங் பேக் டு சிஎன்சிசி ஆஃப் இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு குழந்தை மற்றும் ஊட்டச்சத்து வளர்ச்சியை பத்தி ரெண்டுலும் தொடர்புடைய ஒரு தத்து ஒரு நடைமுறை அறிவையும் ஒரு தியரட்டிக்கல் ஃபவுண்டேஷனையும் கொடுக்கும் ஸோ இந்த ஒரு இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை படிக்கிறனால உங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் ஃபார் சைல்ட் கேர் அப்புறம் சைல்ட் கேர் சர்வீசஸ் ரெண்டையும் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த பாடத்திட்டத்தின் மூலம் உணவு ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியம் குறித்த அடிப்படை புரிதலை வழங்குறது அதுக்கப்புறம் உணவு திட்டமிடுதல் கொள்கைகள் ஊட்டச்சத்து தொடர்புடைய கோளாறுகள் உணவு பட்ஜெட் உணவு தேர்வு உணவு சேமிப்பு பட் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு கொள்கைகள் இதை எல்லாத்தையும் நீங்க இது பண்ணணும் இதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க படிக்கிறதுனால இது ஸோ இட் இன் சிஎன்சிசி இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஃபுட் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் மீன் பிளானிங் நியூட்ரிஷன் ரிலேட்டட் டிசார்டர்ஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் பட்ஜெட்டிங் ஃபுட் செலெக்ஷன் ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் நீங்க இப்ப இந்த இந்த இதை வச்சே நீங்க சொன்னீங்கன்னா இப்ப வந்து நம்ம என்ன சாப்பிடணும்னு கூட நம்மளுக்கு இந்த இந்த சூழ்நிலையில மட்டும் இல்லைங்க ஒவ்வொரு வாழ்க்கை தரத்திலையும் யூ ஆர் வாட் யூ ஈட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா சோ நீ நீ என்ன சாப்பிட நம்ம இப்ப நம்ம திடீர்னு நம்ம இருக்கிறோம் நல்லபடியா தான் இருக்கிறோம் பிசிக்கலா பட் உள்ள உள்ள கெமிக்கல்ஸ் இந்த பிளட் இட்ஸ் ஈக்வல் டு வாட் யூ வி ஹவ் பின் ஈட்டிங் ஆர் வாட் வி ஹவ் மிஸ்ட் அவுட் இன் ஈட்டிங் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் மீ இன்னைக்கு நம்ம என்ன சாப்பாடு பண்ண போறோம் அப்படின்னு நம்ம பிளான் பண்றோம் இல்லையா அதுல நம்ம அதை ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் இதை படிக்கிறதுனால அது மாதிரி சில நியூட்ரிஷன் ரிலேட்டட் டிசார்டர்ஸ் ஆகும் குறைபாடுகளும் இருக்கும் நிறைய சாப்பிட்றனால பிரச்சனையும் வரும் ஸோ இது ரெண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கும் இது உதவியாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி பிரின்சிபிள்ஸ் இன் ஃபுட் பட்ஜெட்டிங் எல்லாமே காஸ்ட்லி சாப்பாடு சாப்பிட்டாதான் நியூட்ரிஷியஸா கிடைக்குமா எது சிறுக கட்டி பெருக வாழ அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா சோ நம்மளோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம எப்படி ஒரு திறம்பட நம்ம இது பண்றது அது கூட நம்மளுக்கு உதவியாகும் அதே மாதிரி ஃபுட் செலெக்ஷன் ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ப்ரிசர்வேஷன் அப்படின்னா என்ன சில சமயம் நம்ம உருவாக்குவோம் அதுக்கப்புறம் கடையில இருந்தே வாங்கிட்டு வருவோம் அதை நம்ம எப்படி நம்ம அதை தேர்வு செய்யறோம் அப்புறம் அதே மாதிரி ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் அதை எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் சில சமயம் ஸ்டோர் பண்ணும் போது கெட்டு போயிடுது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா கூட சில சமயம் கெட்டு போகுது அதை எப்படி அப்புறம் நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டு இன்னைக்குள்ள சாப்பாடு நாளைக்கு இன்னைக்குள்ள பொருள் அஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாங்காய் மாம்பழம் நிறைய கிடைக்குது அது நம்ம எப்படி ஜாம் ஜெல்லி மார்மலேட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜூஸா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்ட்டா காயா இருந்ததுன்னா எப்படி அதை வேற பகுதியா லைக் ஊறுகா அல்ட்டா உப்பிட்டு அது மாதிரி அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணிக்கிறது அதெல்லாம் கூட நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இட் என்ஸ் லேர்னர்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் பர்த் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் ப்ரொமோட் தியர் டெவலப்மெண்ட் பை ஆர்கனைசிங் அப்ரோப்ரியேட் ப்ளே ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் பி அவேர் ஆஃப் த பிரின்சிபிள் ஆஃப் செட்டிங் அப் ஏர்லி சைல்ட் கேர் சென்டர்ஸ் ஸோ இதுல வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு முதல் ஆறு வயது வரையிலான குழந்தைகள் அவங்களதான் நம்ம இந்த கிரஷ்ல எல்லாம் கொண்டு போய் விடுவோம் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதுதான் சொல்லுவாங்களா ஒன்னு ஒரு வயசுல இருந்து அஞ்சு வயசு வரைக்கும் ராஜா மாதிரி வளர்க்கணும் அஞ்சு வயசுல இருந்து பத்து வயசு வரைக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி வளர்க்கணும் அது மாதிரி பதினொன்னுல இருந்து அதுக்கு மேல அப்படின்னா நம்ம தோலை மாதிரி வளர்க்கணும் அப்படின்லாம் நம்ம பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்கல்ல சோ அது இதுதான் அடி ஏன் ஒய் இந்த சின்ன வயசு வந்து ரொம்ப அதுன்னா அங்கதான் ஃபவுண்டேஷன் அங்கதான் பேசிக்ஸ் ஆஃப் குரோயிங் அப் எல்லாமே நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் அது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இந்த ஒவ்வொரு வளர்ச்சியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது மாதிரி பொருத்தமான விளையாட்டு நடவடிக்கைகள் மற்றும் கற்றல அனுபவங்கள் சும்மா விளையாடு
இந்த கிரஷ் பால்வாடிஸ் அதெல்லாம் ஸோ இந்த கொள்கையை நம்ம அறிந்து கொள்றதுக்கும் இப்படி கற்பவர்களுக்கும் இது உதவியா இருக்குது நீங்க இதை கட்டுறவுன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் நம்ம வீட்லயே நம்ம வீட்டுல எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு இப்ப குழந்தைங்களை வச்சு நீங்க மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல சிறு தொழில் கூட இது அது மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து வில் பி ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஃபங்க்ஷனரிஸ் ஒர்க்கிங் வித் சில்ட்ரன் இன் த பர்த் டு சிக்ஸ் ஏஜ் குரூப் வேர் தேர் ஒர்க் இன்வால்ஸ் மீட்டிங் நியூட்ரிஷனல் நீட்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் தேர் லேர்னிங் அண்ட் பிளே நீட்ஸ் இந்த பாடத்திட்டம் பிறப்பு முதல் ஆறு வயது வரையிலான குழந்தைகளுடன் பணி புரியும் செயல்பாட்டாளர்களுக்கு ஆர்வமாக இருக்கும் அங்க வந்து அவர்களின் பணியில் குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து தேவைகளையும் அவர்கள கற்றல் மற்றும் விளையாட்டு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வது அடங்கும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த பாடத்திட்டம் வந்து ரெண்டு சப்ஜெக்ட் தான் பட் ஸ்டில் இட் ரீட்ஸ் ரிலேட்ஸ் டு நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஆல்சோ சில்ட்ரன் அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த இத்தகைய செயல்பாட்டாளர்கள் கிரஷ் பாலர்ப்பு கல்விகள் அங்கன்வாடிஸ் பால்வாடிஸ் போன்ற மாறுபட்ட அமைப்பு அன் அமைப்புகளை பணியாற்றலாம் லக்கு குழுவில் அதாவது டார்கெட் குரூப்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுல பெற்றோர்களும் இருக்கலாம் சிறு குழந்தை வளர்ச்சியை பற்றி அறிய ஆர்வ ஆர்வம் இல்ல மற்றவர்களும் இதுல சேர்ந்து படிக்கலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷனரிஸ் வந்து பி ஒர்க்கிங் இன் டைவர்ஸ் செட்டிங் சச்சு கிரஷ் ப்ரீ ஸ்கூல் அங்கன்வாடி பால்வாடிஸ் பேரண்ட்ஸ் அப்புறம் பேரண்ட் தோஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் யங் சில்ட்ரன் கேன் பி பெனிஃபிட்டட் பை ஜாயினிங் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ இதோட எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பிளஸ் டூ ஆர் இட்ஸ் ஈக்குவலண்ட் ஏன் நாங்கள் வந்து ஒரு எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாக்குன்னு ஒன்று தனியாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆமாம் இந்த தரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து சப்போஸ் கே நீங்கள் ஒரு கிராஜுவேட்டாகவே இருங்களா கொஞ்சம் நிறைய ஒரு பத்து பஞ்சு வருஷம் படிக்காமல் கொஞ்சம் கேப் விட்டு போயிடுச்சு இப்போ இதை நீங்கள் சேர்த்து படிச்சிங்கன்னா படிக்க முடியுமாங்க கண்டிப்பாக படிக்க முடியும் ஏன்னா இது டென் பிளஸ் டூ விட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படித்து முடித்தா என்ன எப்படியெல்லாம் அவங்களுக்கு அப் சொல்லி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இருக்குங்க அதனால நீங்க இதை ஈஸியா நீங்க கத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இதோட டியூரேஷன் மினிமம் டியூரேஷன் வந்து ஆறு மாசம் ஆனா இதை வந்து ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் நீங்க இழுத்துட்டு போகலாம் அதாவது மேக்சிமம் இழுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நம்மளால படிக்காம போயிட முடியுது அதாவது அசைன்மெண்ட் எழுதுறோம் டேர்ம் அண்ட் எக்ஸாம் எழுத முடியல அதுட்டா நம்ம எல்லாமே அப்ளை பண்ணி வச்சிருக்கோம் அன்னைக்கு பார்த்து நம்ம வீட்டுல ஏதோ ஒரு நல்லது கெட்டது நடந்துருது அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்ம வந்து மனம் உடஞ்சு போயிடக்கூடாது தட் இஸ் எக்ஸ்டெண்டட் பீரியட் ஃபார் யூ டு ஸ்டடி ஸோ யூ ஷுட் நாட் கிவ் அப் ஆன் தட் அதனால குறைந்தபட்சம் மினிமம் டியூரேஷன் இஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மேக்சிமம் இஸ் டூ இயர்ஸ் இது வந்து ரெண்டு சைக்கிள்லையும் ஆஃபர் ஆகுது ஜனவரிலையும் ஆஃபர் ஆகுது ஜூலைலையும் ஆஃபர் ஆகுது ஸோ யூ பி பெனிஃபிட்டட் இப்போ நாங்கள் வந்து ஜூலை சைக்கிள் ஆஃப் அட்மிஷன் இஸ் ஓப்பன் அண்ட் நீங்கள் இப்போ தான் இது இது சரியான நேரம் நீங்கள் அதை சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா இந்த முழு பாடத்திட்டத்துக்கும் ஸோ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு மட்டும் தனியாக பே பண்ணணும் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது வழிமுறை எப்படி இதில் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷும் மற்றும் ஹிந்தி ஸோ இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட்லேயே தான் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதலாம் படிக்கிற புக்ஸும் இருக்குது இப்போ நான் வந்து சேர்ந்தெல்லாம் படிக்க முடிகிறது முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாமா கண்டிப்பாக பார்த்துக்கலாங்க நாங்கள் எல்லா மெட்டீரியல்ஸையும் சாஃப்ட் காப்பி ஆக்கி இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டில் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் வந்து கூகுள் சர்ச் இன்ஜின்ல போயிட்டு இ கியான் கோஷ் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணுங்களேன் அது வந்து அந்த ஸ்டடி மெட்டீரியலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் அண்ட் யூ வில் பி பெனிஃபிட்டட் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யூ நீட் டு நோ திஸ் ஃபோர் திங்ஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ ப்ரோக்ராம் டீட்டெயில்ஸ் டைட்டில் ஆஃப் த கோர்ஸ் கிரெடிட் கோர்ஸ் கோட் இது என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு கடைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கையில் எவ்வளோ காசு நமக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படுது நம்ம யாருக்கெல்லாம் என்னென்னலாம் வாங்கணும் அப்படின்னெல்லாம் நம்ம மனசில் ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்ட் வச்சுருப்போம்ல அது மாதிரி என்ன படிக்கணும்னால நாட் ஒன்லி இதுங்க என்ன ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ஏதோ ஒன்று தேர்வு செய்கிறீங்கன்னா என்ன ப்ரோக்ராம் அந்த பாடத்திட்டத்தோட விவரங்கள் என்ன அடுத்தது அந்த பாடத்திட்டத்தோட தலைப்பு என்ன வாட் இஸ் த டைட்டில் ஆஃப் த கோர்ஸ் ஏதோ குழந்தைங்களை பத்தி சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்றத விட சிஎன்சிசி படிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்றது அதே மாதிரி 
ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் இப்ப சின்ன ரெண்டு ரெண்டு கிரெடிட் உள்ள கோர்ஸும் இருக்குது எட்டு கிரெடிட் உள்ள கோர்ஸும் இருக்குது ஸோ ஒரு கிரெடிட் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி டூ ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி ஸோ உங்களுக்கு இந்த எவ்வளவு டைம் இருக்குது கையில சோ சின்ன கோர்ஸ் அதான் சிறுக கட்டி பெருக வாழணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சின்ன கோர்ஸ் எடுத்து நம்ம ஹாப்பியா முடிச்சுட்டு அடுத்த கோர்ஸ்க்கு போறதுக்கு அந்த திருப்தியே இருக்குது இல்ல தட் இல் பி புஷ் ஃபேக்டர் ஃபார் யூ டு என்ரோல் இன் அனதர் கோர்ஸ் அது மாதிரி கோர்ஸ் கோட் வந்து பாட நெறி குறியீடு அது கூட நம்ம வச்சுக்கணும் மனசுல சோ இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் டீடைல்ஸ் அதாவது சிஎன்சிசி உள்ள ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ஒன்னு வந்து நியூட்ரிஷன் ஃபார் த கம்யூனிட்டி அதாவது சமூகத்திற்கான ஊட்டச்சத்து சோ ஒவ்வொரு அதான் நான் சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா இதுல வந்து யூ ஆர் வாட் யூ ஈட் சோ ஒரு நம்ம வீட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கணும் அதான் இண்டிவிஜுவல்ன்றோம் அப்புறம் நம்மளோட கூட சேர்ந்து வராங்க நம்ம கூட பிறந்தவங்களா கூட இருக்கலாம் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸா கூட இருக்கலாம் ஸோ ஒரு அடுத்தது ஒரு ஃபேமிலி யூனிட் ஆயிடுது அப்புறம் நிறைய ஃபேமிலி சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு கம்யூனிட்டி ஆயிடுது ஸோ நம்ம வீட்டுல மட்டும் நல்லா ஹெல்த்தியா இருந்தா போதுமா இல்ல பக்கத்து வீட்லயும் இருக்கணும் இது எல்லாம் இருக்கணும் ஸோ எஜுகேஷன் நியூட்ரிஷன் எஜுகேஷன் இஸ் அ மஸ்ட் நீங்க இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கூட இல்லையா எல்லாரும் வந்து என்ன சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றத விட கிடைக்கிறத வந்து எப்படி சாப்பிடணுன்றத கூட நம்ம சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா சோ அதெல்லாம் வந்து ஏன் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நியூட்ரிஷன் எஜுகேஷன் சோ தட் கம்யூனிட்டியோட ஹெல்த் ஃபுல்லாவே வந்து ஒரு சமூகத்திற்கு ஒரு நல்ல ஒரு திறம்பட ஒரு ஹெல்த் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வழிவகுக்கிறது சின்ன <laughs> அடுத்த இது வரைக்கும் நீங்க கேட்டுட்டு இருந்தது சிஎன்சிசி ப்ரோக்ராம் இப்ப வந்து சிஎஃப்என் ப்ரோக்ராம் உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து சான்று சான்றிதழ் சிஎஃப்என் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இது இந்த சர்டிபிகேட் இன் ஃபுட்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன் வந்து பேசிக்லி போஸ்ட் லிட்ரஸி லெவல் அவேர்னஸ் மென் ஃபார் பீப்புள் வித் பேசிக் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஸ்கில் இப்ப நான் ஸ்கூலுக்கே போல என்ன என்னால ஏதாவது ஒண்ணு சேர்ந்து படிக்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது வந்து உணவுகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கான சான்றிதழ் அடிப்படையில் எழுத்தறிவு பிந்திய நிலை அதாவது அடிப்படை வாசிப்பு மற்றும் எழுத்து திறன் பற்றி உணவுகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு தரும் பாடத்திட்டமாகும் அதனால ஒரு பேசிக் அவேர்னஸ் கோர்ஸ் தான் ரொம்ப சீரியஸ் எல்லாம் இருக்காது எல்லாம் ஒரு இப்ப ஒரு டிவி ப்ரோக்ராம்ல நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க என்ன ஃபுட்டு பத்தி சொல்றாங்க ஒரு ஃபுட் எஜுகேஷன் ஹெல்த் எஜுகேஷன் இருக்குன்னா ஒரு ஆர்வமா கேட்போம்ல அதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இந்த ரன்னிங் மேட்டரு ஸ்டடி மெட்டீரியலு ஒன்னே ஒன்னு எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சர்டிபிகேட் கிடைக்கும் த ப்ரோக்ராம் எய்ம்ஸ் டு அக்வெயிண்ட் த லேர்னர் வித் த ரோல் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் என்ஷூரிங் ஹெல்த்தி லிவிங் ஃபார் த இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலி அண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு அதாவது தனி நபர் அதாவது இண்டிவிஜுவல் குடும்பம் மற்றும் சமூகத்திற்கான ஆரோக்கியமான வாழ்வை உறுதி செய்வதில் உணவின் பங்கை அறிமுகம் செய்வதே இந்த திட்டத்தின் நோக்கமாகும் இது வந்து உணவு தேர்வு மற்றும் தயாரிப்பு அதாவது என்னது ஃபுட் செலெக்ஷன் அண்ட் ப்ரிப்ரேஷன் குழந்தை பருவத்துல இருந்து முதுமை வரைக்கும் ஊற்றுச்சத்து அதாவது இன்ஃபென்சி டு ஓல்ட் ஏஜ் இப்ப நம்ம வீட்டுல கூட பாத்தீங்கன்னா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களா சமைக்கும் போது கூட அஹ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் சாப்பாடு மாதிரி வேணும் சில கொஞ்சம் ஒரு பதினெட்டு வயசு பிள்ளைங்கெல்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்க எல்லாம் கையில எல்லாம் அஹ் ரொம்ப பொழைச்சிக்காத மாதிரி சாப்பாடு கேட்பாங்க அதே இது ரொம்ப கொஞ்சம் வயசானவங்க இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் மசிச்சு குடுக்குற மாதிரி இன்னொரு இன்னொரு விசில் வச்சிருந்தா நல்லா இருக்கும் போல அப்படின்லாம் யோசிப்பாங்க அது அதே இது வந்துட்டு யாரோ விருந்தாளி வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் அதுக்கு சூட்டபுளா கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு ஆட் ஆன் ஐட்டம்ஸ் வச்சுப்பாங்க அதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கிறது நம்மளுக்கு ப்ரிசர்வேஷனுக்கும் உதவுது ஸ்டோரேஜுக்கும் உதவுது திடீர் விருந்தாளிகளை மீல் பண்றதுக்கும் உதவுது அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க அது கூட நம்ம யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி இக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அதாவது பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு சாப்பாடை நம்ம இது பண்றதுனால அது எவ்வளவு தரம் அஹ் எவ்வளவு நேரம் இது பண்ணணும் எவ்வளவு நேரம் அஹ் அதை சமைச்சா அது சாப்பாடு ஆகுது அதே மாதிரி அதோட ஷெல்ஃப் லைஃப் என்ன அதை எவ்வளவு நாள் நம்ம பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அது வந்து திருப்பி சூடாக்கி சாப்பிடறதுல அது ஒர்த்தா அதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் அது 
அதே மாதிரி அது எவ்வளவு செலவாகுது ஒரு சாப்பாடு செய்யறதுக்கு அந்த இது அப்புறம் புனவின் அதான் புனவின் பொருள் பொருளாதாரம் அதுக்கப்புறம் சமையல் அறை தோட்டம் அதாவது கிச்சன் கார்டனிங் அது கூட இது இது கொஞ்சம் இது பண்ணுது அதே மாதிரி ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் உணவு கலப்படம் அது அதுக்கப்புறம் கன்சியூமர் ரைட் நுகர்வோர் உரிமைகள் அது அது ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் இஸ் லைட்லி ரிலேட்டட் டு திஸ் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் ஆல்சோ அதே மாதிரி சேஃப்டி அண்ட் எஜுகேஷன் பா உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் கல்வி போன்ற அம்சங்கள் இதில் அடங்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த அதாவது இது பேசிக்காக சாப்பாடு பற்றி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ப்ரோக்ராம் லேஸ் பிரைமரி எம்ஃபசிஸ் ஆன் நியூட்ரிஷன் வித் ரிலவன்ஸ் டு ப்ரெசன்ட் டே சனரியோ காஸ்ட் இஃபெக்டிவ்னஸ் என்வாய்மெண்ட்லி ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச்சஸ் தட் ரீச் டு ஆல்மோஸ்ட் த என்டையர் நேஷன் ஹென்ஸ் மேக்கிங் த லேர்னர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் அவர் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் டுமாரோ அதாவது இன்றைய சூழ்நிலையில் செலவு செயல்திறன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா காஸ்ட் இஃபெக்டிவ்னஸ் சுற்றுப்புற நட்பு அணுகுமுறைகள் அதாவது கிட்டத்தட்ட முழு நாட்டையும் அடைய வகையில் இந்த திட்டம் வந்து ஊட்டச்சத்துக்கு முதன்மை முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது எனவே எனவே கற்பவர்களையும் நாளைய பொறுப்பாளர்களையும் விழிப்புணர்வு உள்ள குடிமக்களாகவும் ஆக்குது ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட சாப்பிட்றத வச்சு நம்ம ரெகுலேட் பண்ணோமா நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லையா சில சமயம் நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி எனக்கு சுற்றுக்குறது சப்பாத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் வெறும் ஃபுல்காகவே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும் ஸ்மூத்தாகவே இருக்காது நிறைய எண்ணெய் சாப்பிட்றவங்களுக்கு என்ன ஆகும் உள்ளார அந்த இதுலலாம் அடைப்பு ஏற்பட்டு கொழுப்பு அடைப்பு இது பண்ணிடும் ஸோ நம்ம சாப்பிட்றத வச்சுட்டு ஒரு ஆளுக்கு உள்ளார உடம்புல என்ன போகுது அப்படின்னு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஊர்காலே ஊர்கால சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்களா சாப்பாடு வச்சு ஊர்கா சாப்பிட்றாங்களா அது மாதிரி டவுட் வந்துடும் அவ்வளோ ஊர்கா போட்டு கொஞ்சோண்டு சோறு வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ வாட் இட் வில் ஹேப்பன் ஆன் லாங் ரன் சால்ட் கண்டென்ட் வில் இன்க்ரீஸ் ஸோ பிக்கல்ஸ் அதுதான் சொல்லுவாங்கள்ல பிக்கல்ஸ் அப்பளம் அதுக்கப்புறம் என்னதான் உப்பு போட்டு சேகரிச்சு வச்சிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் கொஞ்சமாக தான் நம்ம சாத்துக்கணும் சா சாப்பிட்டுக்கணும் ஸோ அதை வந்து அதையே ஒரு வாழ்க்கை நெறியாக நம்ம வச்சுக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம சாப்பிட்றத வச்சு நம்மளோட ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகும் மெயின்டைன் ஆகும் அதே மாதிரி அது வந்து நம்மளோட நம்ம வந்து உண்ணுத்துக்களுக்கு பாரம் இல்லாமவே இருக்க முடியும் அதே மாதிரி பட்ஜெட் ஆஃப் ஃபுட்டு ஆல்சோ வில் பி ரெகுலேட்டட் இன் அ ஃபேமிலி செட்டப் இதில் வந்து எலிஜிபிலிட்டி கேட்டிங்கன்னா நோ ஃபார்மர் குவாலிஃபிகேஷன் மினிமம் ஏன் இது வந்து ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் தான் மினிமம் ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஸ் ஆன் த லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் விசிட் ஆஃப் அட்மிஷன் ஃபார்ம் ஸோ இந்த முறையான தகுதி எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் அவர் டென்த்து படிக்கல டுவெல்த்து படிக்கல அப்படின்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரூஃப் வேணும் நீங்கள் அதாவது கடைசியாக அட்டன் பண்ண காலேஜ் ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட்டு அது மாதிரி கூட ஓகே அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு அஃபிடவிட் வாங்கிட்டா கூட நம்மளுக்கு இந்த ஏஜ் ப்ரூஃப் காட்டுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்புறம் அது மாதிரி பாஸ்போர்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது என்ன அப்படின்னா இப்போ இங்கிலீஷு ஹிந்தி அசாம் அசாமி குஜராத்தி கன்னடா மலையாளம் மராத்தி பஞ்சாபி தமிழ் அண்ட் ஒரியா ஆங்கிலம் ஹிந்தி அசாமி குஜராத்தி கன்னடா மலையாளம் மராத்தி பஞ்சாபி தமிழ் மற்றும் ஒரியா லாங்குவேஜில் இது கொடுக்குறாங்க இந்த இதில் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் மலையாளத்தில் கூட இதை நீங்கள் நீங்கள் படித்து எடுத்து இது பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு இது வந்து மெயினாக யாருக்கு தெரியுமா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம சமையல் வேலையில் இருக்கும் நம்ம வந்து அது ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூடியூப் சேனலில் ஒரு காலத்தில் மார்க்கெட்டிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு அது மாதிரி கேட்ரர்ஸாக இருந்தவங்கெல்லாம் தனியாக போடுறாங்க அவங்க ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் சொல்லிவிட்டு ஒவ்வொரு ரெசிபி சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அதோட நியூட்ரிஷன் குவாலிட்டி எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சுய தொழில் செய்கிறதுக்கு அல்லாட்ட நம்ம வந்து வேற ஒரு ஒரு நாட்டுக்கு போய் நம்மளோட கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சாப்பாடு செஞ்சு போடுறாங்க எத்தனையோ பேர் நம்ம 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 ரீஜனோட சாப்பாடை வந்து இந்த இந்த ரீஜன் இல்லாமல் வேற ஒரு ரீஜனில் போய் சமைச்சு அதே கொடுத்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அது மாதிரி கூட இதுக்கு சாதகமாகும் அவங்களுக்குலாம் இது இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது மினிமம் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அண்ட் மேக்சிமம் டூ இயர்ஸ் ஆஃபர் போத் இன் ஜான்வரி அண்ட் ஜூலை சைக்கிள் ஆஃப் அட்மிஷன்ஸ் குறைந்தபட்சம் ஆறு ஆறு மாதங்கள் அதிகபட்சம் ரெண்டு ஆண்டுகள்
ரெண்டுலையும் நீங்க நீங்க சேரலாம் இப்ப வந்து ஜூலை அட்மிஷன் இஸ் ஓப்பன் ஸோ இதோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஆயிரத்தி நானூறு ரூபா தான் ஃபுல் ப்ரோக்ராமுக்கும் இதுலயும் நீ அதை நான் திருப்பி நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா இப்ப நீங்க படிச்சுட்டே இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு மனசுல வரும் இது நம்ம என்ட்ரி குவாலிபிகேஷனும் எந்த ஃபார்மல் குவாலிபிகேஷன் தேவையில்லை அதாவது பத்தாவதும் பாஸ் பண்ண வேணாம் டுவெல்த்தும் பாஸ் பண்ண வேணாம் ஏதோ எழுத படிக்க தெரிஞ்சா போதும் பதினெட்டு வயசு இருந்தா போதும் ஆனா அப்ப நீங்க கேட்கணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேள்வி இது இந்த ப்ரோக்ராம் டீடைல்ஸ் என்ன இந்த பாடத்திட்டத்தோட விவரம் என்ன இந்த டைட்டில் ஆஃப் த கோர்ஸ் என்ன இதோட மதிப்பு என்ன பாடத்திட்டத்தோட மதிப்பு என்ன பாட நெறி குறியீடு என்ன ஒவ்வொருக்கும் எத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்குது எல்லாமே நம்மளால பண்ண முடியுமா அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த டீடைல்ஸ் வந்து ஒரு செக் லிஸ்டா நீங்க வச்சுக்கணும் அதை வச்சு நீங்க கேட்கணும் அப்படி கேட்டீங்கன்னா இதுதான் உங்க பதில் இதுல மூணு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு அதாவது நீங்களும் உங்கள் உணவு யூ அண்ட் யுவர் ஃபுட்டு அப்புறம் உங்கள் உணவு மற்றும் அதன் பயன்பாடு யுவர் ஃபுட் அண்ட் இட்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் உங்க வீட்டு உங்க நம்ம சாப்பிட்ட பிறகு என்ன நடக்குது அப்படின்னு அதே மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் உணவின் பொருளாதாரம் ஸோ இந்த மூ இந்த மூணு சப்ஜெக்டையும் இஃப் யூ ரிலேட்டிவ் இட் இட் இஸ் கம்மிங் டு சிக்ஸ்டீன் கிரெடிட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு அது இது ஈஸியாக நீங்கள் வந்து இதை முயற்சி பண்ணி இது பண்ணலாம் அது மாதிரி இந்த ப்ரொமோஷனல் மீட்டிங் வந்து எதுக்கு ஏன் ரெண்டே ரெண்டு ப்ரோக்ராம் பற்றி சொன்னீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராம் பற்றி உங்களுக்கு நிறையா சொல்கிறதுக்காண்டி வி ஆர் ஹெல்பிங் யூ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா தொடர் கல்வி தேவை வந்து ரொம்ப இருக்குது அதாவது நீட் ஃபார் கண்டினியூங் எஜுகேஷன் அது வந்து இப்ப நம்ம அதுதான் சொல்றாங்க இல்லையா இப்ப நீங்க நம்ம ஆபீஸ்ல நீங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கும் உங்களோட பாஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா ஒன்லி வயசு ஒன்லி டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் குவாலிபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்பதான் அதுதான் அதுதான் நம்மளோட இப்ப நடைமுறையில உள்ள ஒரு எஜுகேஷன் ட்ரெண்டுனே சொல்லலாம் அது மாதிரி ஒய் டு கண்டினியூ எஜுகேஷன் ஏன் கல்வி கல்வியை தொடரணும் கல்வி ஏன் நம்மளுக்கு எவ்வளவோ வேலை இருக்குது அதை விட்டுட்டு உட்காந்து கல்வியும் படிக்கணுமா அப்படின்னு அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இந்த ப்ரொமோஷன் மீட்டிங் அது ஏன் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இதுதான் இந்த ரீசன் தான் அதாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் லாங் லேர்னிங் இஸ் ஈக்குவல் டு நீட் ஃபார் எஜுகேஷன் அப்படின்னா என்ன வாழ்நாள் முழுசும் நம்ம கட்டுறதுல முக்கியத்துவம் அறியறதுனால நம்ம வந்து ஒரு கல்வியோட திறமைய வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் So what happens when we really know is we are keeping our brain cell active, we are having a regular schedule for our thing. அதே மாதிரி நம்மளோட லீஷர் டைம் ஆக்டிவிட்டியை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக கொடுக்குறோம் அதாவது நம்மளுக்கு ஒரு நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஃப்ரீ டைம் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து ஒரு நல்ல முறையில் நம்ம வந்து செயல்படுத்துகிறோம் அப்போ டிவி பார்க்குறது நல்லது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க டிவி பார்க்குறதுனால யாரும் எந்த யூனிவர்சிட்டியும் உங்களுக்கு ஒரு இது கொடுக்க போகிறது இல்லை ஒரு சர்டிஃபிகேட்டோ அல்ட்டோ ஒரு எக்ஸாமோ வைக்க போகிறது இல்லை பட் ஸ்டில் இஃப் யூ ஸ்டடி இன்ஸ்ட் ஆஃப் சீயிங் டிவி டெஃபினெட்லி ஆர் கோயிங் டு Uh, earn an education at the end if you write your examination. அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து எனி டைம் எனி வேர் எனி டைம் எஜுகேஷன் அதாவது எந்த இடத்திலும் எந்த நேரத்திலையும் கல்வி நீங்க படிக்கலாம் இப்ப நீங்க வந்து சொல்லலாம் இப்ப பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் வேற எல்லாம் முடக்கம் ஆயிடுச்சு இப்ப எனக்கு நிறைய ஃப்ரீ டைம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதே சமயம் டென்ஷன் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம படிக்கலாமா கண்டிப்பா படிக்கலாங்க நீங்க இல்லையே யோசிச்சு பாருங்களா இப்ப சேர்ந்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட ஆறு மாசம் கழிச்சு எக்ஸாம் அப்படின்னா டிசம்பர்ல வரும் டிசம்பர்ல முடியல அப்படின்னு வச்சீங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் இன்னும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் நீங்க இழுத்து அடிக்கலாம் ஸோ இழுத்து அடிச்சு படிக்கிறதுல என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒவ்வொரு கோர்ஸ் ஏன் ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்மளால பாஸ் பண்ண முடியாது கண்டிப்பா முடியும் இல்லையா அதுதான் நம்ம சேரும் போது வந்து நாளை திருத்தை குடிச்சு க கவலைப்படக்கூடாது நாளைக்கு என்ன நடக்கும் நம்மளால நாளைக்கு படிக்க முடியுமா இன்னைக்கு ஃப்ரீயா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நாளைக்கு அது மாதிரி முடியுமா இன்னைக்கு ஆசை இருக்குது படிக்கிறதுக்கு இந்த ஆசை நாளைக்கு வரைக்கும் தங்குமா அதெல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி தொலை தூர கல்வி அஹ் அமைப்பு அதை பத்தி சொல்றதுக்கும் இந்த ப்ரொமோஷனல் மீட்டிங் உதவுது இது பொதுவா சொல்லுவாங்க எஜுகேஷனுக்கு ரொம்ப டிஸ்டன்டா இருந்தவங்க தாங்க டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல போய் படிப்பாங்க அப்படின்னு அப்படியே கிடையாதுங்க அவங்களுக்கு படிக்கணும்னு ஆர்வம் உள்ளவங்க ஒவ்வொருத்தரும் சேர்ந்து படிக்கிறது தான் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அது மட்டும் இல்லாம தொலைஞ்சு போன ஒரு கல்வி வாழ்க்கையை திருப்பி கொடுக்கறது தான் இந்த தொலைதூர கல்வி
வந்து உங்களுக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுக்குது நீங்க எக்ஸாம் எழுத மட்டும் நீங்க இதுக்கு போனா போதும் எக்ஸாம் சென்டருக்கு வீட்டுலயே இருந்தே அசைன்மெண்ட் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த தபால் அமைச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்க சேர்றதுக்கு முன்னாடியே அதோட சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இக்னோ வெப்சைட்ல இருந்து யூ கேன் டவுன்லோட் தி ஸ்டடி மெட்டீரியல் அட் இ கேன் கோஷ் அதையும் நாங்க சொன்னோம் ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஏன் இக்னோல சேர்ந்து படிக்கணும் எத்தனையோ இருக்குது இல்லையா ஏன் நீங்க இக்னோல சேர்ந்து படிக்கணும் இக்னோல என்னெல்லாம் படிக்கலாம் அது கூட நாங்க உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்ல சொல்றோம் அதாவது அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் இருக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் இருக்கு டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம் இருக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம் இருக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்டிபிகேட் அண்ட் சர்டிபிகேட்டும் இருக்குது அதாவது இளங்கலை முதுகலை அப்புறம் டிப்ளமோ பிஜி டிப்ளமோ பிஜி சான்றிதழ் சான்றிதழ் ஸோ இந்த எதுனாலும் நீங்க அதாவது நம்மளுக்கு இப்ப பேசிக்கா படிச்சாகணும் அப்படின்னா நீங்க மினிமம் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் சான்றிதழ் கோர்ஸ்க்கு நீங்க சேரலாம் நவ் அட்மிஷன்ஸ் ஆர் ஓப்பன் ஃபார் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் செஷன் இப்ப வேண்டு அப்ளை அதான் நான் ரெண்டு வாட்டி அப்ளை பண்ணலாம் ஜனவரி ஜூலை இப்ப ஜூலை மாசத்துக்கு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டேட் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் ஆன்லைன்ல தான் ஸோ டபிள்யூ 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 டாட் இக்னோ டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் அந்த வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அது உதவியா இருக்கும் சரி நம்ம படிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்டன் வாழ்க்கை திறன் அதாவது லைஃப் ஸ்கில் இஸ் நீடட் அதையும் நாங்கள் இந்த விளம்பர பகுதியில் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படிப்பு வந்து அதுதான் சொல்லுவாங்களா நீங்க படிப்பு இப்போ உங்ககிட்ட நீங்க அவ்வளோதான் பணம் வச்சிருந்தீங்கனாலும் ஒரு குட் மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து நீங்க யோசிப்பீங்க எனக்கு இருக்குதா அப்படின்னு வேற நம்ம படிப்பு அறிவை வந்து நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கோம்னு நம்ம வந்து அந்த ஏரியால வில் பி டெவலப்பிங் நம்ம வந்து அதுல கொஞ்சம் திறம்பட செயலாற்றம் இது பண்ணிடுவோம் அதான் நம்ம சொல்லுவோம்ல சர்டன் திங்ஸ் இன் லைஃப் ஆர் தாட் சர்டன் திங்ஸ் இன் லைஃப் ஆர் காட் அப்படின்னு அப்படின்னா என்னன்னா சில பேருக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்தே அவங்கள முன்னேற வச்சிருவோம் சில பேர் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறத வச்சு நம்ம அதை கேட்ச் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம முன்னேறிக்கலாம் ஸோ ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ இந்த லைஃப் திறன் அதாவது வாழ்க்கை திறன் அப்படின்னு என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுது எஜுகேஷனுக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நேர்மையாக இருக்கணும் ஏன் நேர்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் நீங்கள் டிவி பார்த்துக்கிட்டே வாட்ஸ்அப் அனுப்பலாம் டிவி பார்த்துக்கிட்டே ஃபோன் கூட பேசலாம் டிவி பார்த்துக்கிட்டே நியூஸ் பேப்பர் படிக்கலாம் பட் ஸ்டில் படிக்கணும்னு பட் அதாவது எக்ஸாம்க்குன்னு படிக்கும்போது மற்ற காரியங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஒதுக்கி தான் வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இன்னை இன் நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேள்வி கேட்டுக்கணும்னா நம்மளுக்கு படிக்கலாமா படிக்கிறதுக்கு ஆர்வம் இருக்குதா படிக்கிறனால நம்மளுக்கு ஏதாவது பெனிஃபிட் இருக்குதா அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் அப்புறம் நம்ம படி சேர்ந்தோம்னா நம்ம உண்மையாக இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம சேர்ந்துட்ட பிறகு ஐயோ ஃபீஸ் கட்டிட்டோமே படிக்கிறதுக்குள்ள தோணவே இல்லையே தோன்றதுக்கு பதில் டிவி பார்க்கலான்னு இருக்குது அதுகிட்ட யூடியூப் ஒரு நாலஞ்சு பார்த்தா நல்லா இருக்கும் போல இருக்குது அப்படின்னு சில சமயம் பார்த்துருக்கீங்களாங்க ஆறு மணிக்கு சும்மா மனசு சேர் சரியாகணும்னு ஒரு சேனலில் போய் உட்காந்துருப்போம் அடுத்த நாள் ஆறு மணிக்கு எல்லாரும் தூங்கி எழுந்திரிச்சிருப்பாங்க நம்ம அவங்க உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ அது மாதிரி ஆர் யூ ஹானஸ்ட் டு யுவர் செல்ஃப் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் நம்மளோட கமிட்மெண்ட்ஸ் அது மத்தியில் படிக்கும்போது யூ ஹாவ் டு பி ஆனஸ்ட் டு யுவர் செல்ஃப் அடுத்தது வந்து டேக் ஒன் டே அட் அ டைம் அதாவது ஒரு நேரத்தில் ஒரு நாள் மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அப்படின்னா இப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த வாரம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் சொல்லுவாங்க எல்லாராலும் சொல்ல முடியாது அடுத்த வருஷம் டூ மச்சாக இருக்கிறது கேள்வி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட வி கேன் கிவ் அக்கௌண்ட் ஏன்னா இட்ஸ் இட்ஸ் ஸ்மால் டைம் வி கேன் மேனேஜ் இட் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி டூ நாட் ஒரி அபவுட் டுமாரோ நாளை பற்றி கவலைப்பட வேணும் ஏன்னா இன்னைக்கு நினச்சிங்கன்னா நாளைக்கு வந்து அதாவது தொட முடியாத ஒரு கோலாக தான் இருக்கும் ஆனால் வென் டுமாரோ கம்ஸ் எஸ் டுடே இல்லையா இட் வில் பி வில் பி ஹேவிங் சம் ஸ்ட்ரென்த் டு ஹேண்டில் இட் அதனால் நம்ம இன்னைய இன்னைக்கு உட்காந்து பிளான் பண்ணும்போது இன்னைக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிக்கணும் அப்படின்னா எஜுகேஷனுக்கு என்னங்க இன்னைக்கு லாஸ்ட் டேட்டா இன்னைக்கு சேரணும் இன்னைக்கு
அவங்களுக்கு எங்க உந்துதல் வருது அப்படின்னா கடவுள் நம்பிக்கையில இருந்து ஸோ இஃப் யூ ட்ர ரியலி ட்ரஸ்ட் இன் காட் யூ ஓன்ட் வரி அபவுட் டுமாரோ அது யாரோ ஒரு ஒருத்தர் சொன்னாங்க அது உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஐ எம் ஷேரிங் தட் ஆல்சோ வித் யூ அதே மாதிரி திங்க் ஆஃப் த ஸ்பின் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் இந்த படிப்பு படிக்கிறது மூலம் நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னு சிந்திக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சரிசம டிவி பார்க்குறத விட இந்த ப்ரோக்ராம் சேர்ந்தோம்னா நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூடியூப் நிறைய சேனல் மாற்றிக்கிட்டே பார்த்துட்டு இருக்கிறத விட இது இப்படி உட்காந்து இதை உட்காந்து படித்தோம்னா நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நம்ம நம்மளோட ஸ்பின் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் யூ ஆர் டு திங்க் இட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆங்கிள் ஆர் டு திங்க் இட் ஃப்ரம் த சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆங்கிள் ஆ இப்போ பாருங்கள் இதை படித்து முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி யூ ஆர் டு டெல் அபவுட் த எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆங்கிள் அதாவது என்னென்னா நம்ம மனசுலேயே ஒரு சந்தோஷம் வரும் சர்டிஃபிகேட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டடு அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு இன்னைக்கு எதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வைக்கணுமோ அதெல்லாம் நம்ம ஒதுக்கி வைக்கணும் ஸோ இது எங்கள் ரீஜனல் சென்டரோட இமெயில் ஐடிக்கு ஆர்சி கொச்சின் அட் இக்னோ டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொமோஷனல் மீட்டிங்கே எங்கள் ரீஜனல் சென்டர் கொச்சினோட யூடியூப் இது இது லிங்க்லேயும் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் இது அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து பயனடையலாம் இதோட நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு செய்கிறோம் இதில் நீங்கள் என்ன இந்த ப்ரோக்ராத்தில் ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஎன்சிசி சிஎஃப்என் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் இக்னோ இது ஒன்று வந்து குழந்தைனாலும் மற்றும் ஊட்டச்சத்து இன்னொன்று வந்து ஃபுல்லாக வெறும் ஊட்டச்சத்தை பற்றி ஒன்று சிஎன்சிசியில் ரெண்டு சப்ஜெக்ட்ஸு சிஎஃப்என்ல மூணு சப்ஜெக்ட்ஸு அப்புறம் இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டி ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகம் இது தொலைந்து போன ஒரு கல்வி வாழ்க்கையை கொடுக்கறதுக்கு தான் அது ரொம்ப உதவுது ஸோ வென் யூ மூவ் அ ஹெட் டெஃபினெட்லி வாட் இஸ் ஏ இட்ஸ் ஒன் டே அட் அ டைம் டூ நாட் ஒரி அபவுட் டு மாரோ அப்புறம் என்னன்னு சொல்கிறது திங்க் ஆஃப் த ஸ்பின் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் சேர்றதுக்கு உதவும் அதே மாதிரியில் வாழ்க்கையில் நம்ம பிளான் பண்ணோம்னா ஒரு சின்ன குட்டி கதையோட நான் முடிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வி வில் மீட் யூ இந்த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் வாழ்க்கையில் போகும்போது பல ஹேர்டல்ஸ் வரும் அதுதான் ஒரு ஆள் வந்து அப்படியே நடந்துகிட்டே வந்துட்டு இருந்தாராம் திடீர்னு பார்த்தா சில இடத்துல நாலு கால் தெரிஞ்சிச்சான் சில இடத்துல ரெண்டே ரெண்டு கால் தான் தெரிஞ்சிச்சான் அப்புறம் அவர் யோசிச்சு பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு கூட அந்த க அந்த நாலு கால் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா கடைசியா அது கடவுள் கால்ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாலாம் ஓ கடவுள் கால் அப்புறம் அந்த ரெண்டு கால் இருக்கிற இடத்துல பார்த்தா ஓ ரெண்டு கால் இருக்கிற இடத்துல கடவுள் கை விட்டார் போல அப்படின்னு அப்படியே யோசிச்சுட்டு அப்படியே போகும்போது அப்புறம் சொன்னாராம் கடவுள் கடவுள் நீங்க என்ன என்ன நடுவுல டீல்ல விட்டீங்களா பாருங்க ரெண்டு கால்ல இருக்கிறப்ப நாலு கால் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கால் தான் இருக்குது அப்படின்னு பட் பட் கடவுள் சட் சென்ஸ் நீ லுக் அட் த ஃபுட் ப்ரிண்ட்ஸ் இட் இஸ் ஒன்லி மை ஃபுட் ப்ரிண்ட்ஸ் உன்னால் நடக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு நான் தான் தூக்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு இது என்ன அப்படின்னா ஒன் மேன் வாஸ் ஜஸ்ட் ட்ராவலிங் இன் இட்ஸ் லைஃப் ஜேர்னி அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஹி லுக்ட் பேக் இன் இஸ் லைஃப் அண்ட் இ சா ஃபோர் ஃபுட் ப்ரிண்ட்ஸ் அண்ட் லேட்டர் அட் சர்டன் டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ் இ சா ஒன்லி டூ ஃபுட் ப்ரிண்ட்ஸ் ஸோ ஹி ஸ்டார்டட் டு பிளேம் காட் சி காட் வென் ஐ வாஸ் இன் டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் you left me so see there are four uh, footprints and sometimes only two footprints at that time god told it since you look at the footprint nicely those two footprints are my footprints so when you were in difficult situation i carried you abrina so adha danga the main walkela padikirado vela seiyirado eta kudumbatha nadathirado apdiye illama irundadna irukirad ellathiyume inda pandemic la manage pandrado illaya ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை வேணும் ஒரு அது வந்து இட் கிவ்ஸ் யூ எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு டேக் ஒன் டே அட் அ டைம் இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு டேக் கேர் ஆஃப் ஆல் த பீப்புள் ஹூ ஆர் டிபெண்ட் ஆன் யூ இர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தியர் ரியாக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் யூ அது அதை மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட லீஷர் டைம் ஆக்டிவிட்டியை ஸ்பின் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸோட செலவழிக்கிறதுக்கு அது உதவி செய்யும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமு இத்துடன் நாங்கள் நிறைவு செய்கிறோம் நன்றி வணக்கம் Thanks for being with us.